வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் திஸ் இஸ் ஆனஸ்டாஸ் நாம இந்த வீடியோல ரயில்வேல கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் லெவன்த் பார்ட் பார்க்க போறோம் இப்பதான் இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பத்து பாட்டு விட்டுருக்கோம் அந்த பத்து பாட்டையும் சந்திர மேக்ஸ் பிளே லிஸ்ட்ல பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாட் லெவலா பாருங்க ஒவ்வொரு பாட்டையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் சீரீஸ் வந்து ரிவிஷனுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த பத்து பாட்டுல இல்லாத ஒரு சில விஷயங்களை வந்து இனிமே வரப்போற பாட்டுல வந்து சில விஷயங்களை ஆட் பண்ணலாம் ஆட்டிருக்கேன் பதினோராவது பாட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கோமா சோ இந்த பாட்டுல இருந்து பாட் முடியும் போது உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சில தகவல் எல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் கடைசியில ஓகேவா சோ இது வரையும் வாட்ச் பண்ணவங்களுக்கு இனிமே நான் சொல்ல போற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஒவ்வொரு விஷயத்த வந்து சில விஷயம் நீங்க ஃபேக்டா சொல்லிட்டு நகர்ந்து போயிருப்பேன் சோ உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் நானும் படிச்சிருக்கேன் எனக்குமே வந்து ஒரு சில விஷயம் வந்து ஃபேக்டா படிக்கணும் அப்படின்னா கஷ்டம் சோ நான் இது எளிமையா எப்படி நம்ம யாபம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற உங்களுடைய ஐடியாலஜிகள் படி நானும் யோசிச்சு சில விஷயங்களும் உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ அந்த பதினோரா பாட்டுல இருந்து இனிமே வரப்போற எல்லா சீரீஸுக்குமே வீடியோ கடைசியில அந்த வீடியோட அப்படி இல்ல அப்படின்னா முன்னாடி வீடியோல கேட்கப்பட்ட சில விஷயங்களை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு வாங்க இந்த சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் Who laid the foundation stone of the world famous Swarna Mandir? Swarna Mandir is the name of the Golden Temple. Who is the name of the Golden Temple? Who is the name of the Golden Temple? யார் அடிகள் நாட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா அஷ்ரத் மியான் மிர்ஜி இவர்கள் தான் அடிகள் நாட்டிருப்பாங்க இந்த அஷ்ரத் மியான் மிர்ஜி இவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா மீர் முகமது முயனுல் இஸ்லாம் தான் இவருடைய இயற்பெயர் இவர் யார் அப்படின்னா ஒரு பிரபலமான முஸ்லீம் சூபி துறவி இவரு பொற்கோயில கட்டுறதுக்கு ஏன் இந்த முஸ்லீம் சூபி துறவியை கூப்பிடணும் அப்படின்னா இந்த முஸ்லீம் தூபி துறவியும் இதை கட்டி முடிக்கக்கூடிய அஜந்தியவும் நெருங்கிய நண்பர்களா இருந்திருக்கிறாங்க இந்த கோல்டன் டெம்பிள் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாலுல குரு அர்ஜுன் தேவால தான் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஆனா ஆரம்பிக்கப்பட்டது குரு ராம் தேவால ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் அதை கட்டி முடிக்கிறது வந்து அர்ஜுன் தேவ் அவர்கள் தான் சீக்கி குருவான அர்ஜுன் தேவ் வந்து உலாய மன்னர்களால கொலை செய்யப்பட்ட போது இந்த நெருங்கிய நண்பரான அஸ்ரத் மியான் மீர் ஜி இவர்கள் வந்து தன் நெருங்கிய நண்பரை கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கறதுக்காக முகலாய ஆட்சியில் இருந்த எந்த மந்திரி அமைச்சர் அரசர்கள் யாரு கொடுக்கிற பரிசு பொருளையும் வாங்காம அதெல்லாம் தவிர்த்து புறக்கணித்து வந்தாங்க அஷ்ரத் மியான் மிர்ஜி அவர்கள் எந்த வருஷம் இந்த கோல்டன் டெம்பிள் கட்டிருப்பாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாலுல கட்டிருப்பாங்க ஓகேவா சோ இது வந்து எப்ப தொடங்கி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி நாலுல நான்காவது சீக்கிய குருவான ராம் தேவ் சோ இவர் தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு பவுண்டேஷன் பண்ணிருப்பாரு இதுல இருக்கிற இக்பால பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இக்பால் வந்து ஒரு முஸ்லீம் கவிஞர் யார் இவரு ஒரு முஸ்லீம் கவிஞர் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில முஸ்லிம்களுக்கான தனிநாடு கோரிய போது இவருடைய தூர நோக்கு தான் பாகிஸ்தான் நாட்டை உருவாக்க காரணமா இருந்துச்சு அப்பவே வந்து முஸ்லிம்களுக்கு என்ன தனி நாடு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருந்தது அப்படின்னா அது இவருடைய பார்வை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல ஆங்கிலேயர்களை விரட்டி அடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாடாளுமன்றத்துல முதன் முதலாக ஒழிக்கப்பட்ட பாடலான சாரே ஜகான் கே அச்சா அப்படிங்கிற அந்த பாடலை எழுதியது இந்த இக்பால் அவர்கள் தான் நேரு வந்து அதிகமா இந்த ஜாரே ஜகான் கே அச்சா அப்படிங்கிற பாடலை அதிகமா கையாண்டிருக்கிறாரு நிறைய முக்கியமான நிகழ்வின் போது ஜாரே ஜகான் கே அச்சா அந்த பாடல் ஒழித்த பிறகுதான் ஒவ்வொரு முக்கிய நிகழ்வும் ஏதுவாக நடத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்து அஷ்ரப் அலி தன்வி இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அஷ்ரப் அலி தன்வி வந்து பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சன்னி முஸ்லீம் அறிஞர் தான் இந்த அஷ்ரப் அலி தன்வி அவர்கள் இவர் வந்து ஒரு அறிஞராகவும் இருந்திருக்காரு ஒரு சட்ட அறிஞராக இருந்திருக்காரு சீர்திருத்தவாதியா இருந்திருக்காரு அப்பவே வந்து மறுமலர்ச்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டவரும் இவர் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் த மைசூர் பிளேசஸ் இன் கர்நாடகா வாசன் அபிஷியல் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் விச் ஆஃப் தோலிங் டைனாசிட்டிஸ் சோ கர்நாடகாவில் உள்ள மைசூர் இடங்கள் வந்து பின்வரும் எந்த வம்சத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க எந்த வம்சத்தின் அதிகாரப்பூர்வமான இல்லமா இருந்துச்சு அப்படின்னா வாடியார் சோ இந்த வாடியார் அவர்களின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லமாக இருந்துச்சு இந்த வாடியார் வம்சத்தை நிறுவியது யாரு அப்படின்னா ஆதி எதிராய உடையார் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த வாடி வம்சத்தை நிறுவிப்பாங்க சோ இந்த ஆதி எதிராய உடையார் அவர்கள் தான் மைசூரோட முதல் மன்னராகவும் இருக்கிறாரு அப்போ இந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கிற சாளுக்கியர் இந்த சாளுக்கிய வம்சத்தை தொடங்கினது யாரு அப்படின்னா சாளுக்கிய வம்சம் வந்து ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணுல முதலாம் புலிகேசியால நிறுவப
சோ ஹம்பி வந்து டேஷ் பேரரசின் தலைநகரா இருந்துச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஹம்பி வந்து விஜயநகர பேரரசோட தலைநகரா இருந்துச்சு இதுல விஜயநகர பேரரசை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரெடிஷன் மற்றும் எபிகிராபிக் எவிடன்ஸ் மூலயமா ஹரிகரர் மற்றும் புக்கர் இந்த இரு சகோதரர்கள் தான் இந்த விஜயநகர பேரரசை தோற்று வச்சிருக்காங்க யாரு இந்த விஜயநகர பேரரசை தோற்று வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஹரிகரர் மற்றும் புக்கர் அவர்கள் தான் சோ இதுல இருக்க ராஷ்டிரகூடர் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ராஷ்டிரகூடர் வந்து ஆறுல இருந்து பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை இந்தியாவை ஆண்ட அரச மரபினர் தான் இந்த ராஷ்டிரகூடர் மத்திய பிரதேசத்துல ஏழாம் நூற்றாண்டில் கிடைத்த ஒரு செப்பு தகடு தான் இவர்களுடைய முதல் ஆவணமா சொல்லப்படுது அடுத்து இந்த பார்மர் இந்த பர்மரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா பர்மர் அப்படிங்கிறது வந்து வடக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவில குறிப்பா ராஜஸ்தான் குஜராத் பீகார் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா இந்த பகுதிகள் எல்லாத்திலையும் காணப்படுகின்ற இந்த ராஜபுத்திர குளம் தான் இந்த பர்மர் அப்படிங்கிறது ஓகேவா சோ பர்மர் அப்படிங்கிறது ஒரு ராஜபுத்திர குளம் மேல சொன்னாங்க அந்த ஸ்டேட்ல எல்லாம் இருந்த ராஜபுத்திர குளத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த பார்மர் அப்படிங்கிறவங்க அடுத்து சோழர் சோழாவை பத்தி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் பல தமிழ்நாட்டை ஆண்ட மூவேந்தருக்குள்ள ஒருத்தர் தான் இந்த சோழர் இந்த சோழர் ஆண்ட பகுதியில வந்து நெல் இயற்கையாகவே மிகுதியாக விளைந்த நாடு அதனாலதான் இந்த சோழ நாட்டுக்கு எப்பவுமே ஒரு பேர் இருக்கும் சோருடைத்து நாடு அப்படிங்கிறது வந்து தமிழகத்தில் நெற்களஞ்சம் அப்படின்னு சொல்றது தஞ்சாவூர் தான் சோ அதனால அது வந்து சோருடைத்த நாடு அப்படிங்கிறது மறுபடி சோழ நாடு அப்படின்னு ஆனதா கூட ஒரு வரலாறு இருக்குது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் போர்த்து கொஸ்டின் வீர நரசிம்ம வாஸ்த ரூலர் ஆஃப் பிச் ஆஃப் தாலோவிங் என்ன சிட்டி இன் ஏன்சியன் இந்தியா பண்டைய இந்தியாவில வீர நரசிம்மர் கீழ்கண்ட எந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர் வீர நரசிம்மர் எந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா துளுவ வம்சத்தை சேர்ந்தவர் துளுவ வம்சத்தை சேர்ந்தவர் தான் இந்த வீர நரசிம்மர் அப்படிங்கிறவர் இந்த துளுவ வம்சத்துல மிகச்சிறந்த அரசரா இருந்தவர் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண தேவராஜ் விஜயநகர பேரரசுல உள்ள இந்த நான்கு வம்சத்திலயுமே மிக முக்கிய அரசர்களில் ஒருத்தர் தான் கிருஷ்ண தேவராயர் அப்படிங்கிறது இந்த சங்கம வம்சத்துல வந்து புகழ்பெற்ற அரசரா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா இரண்டாம் தேவராயர் வந்து இந்த சங்கம வம்சத்துல புகழ்பெற்ற மன்னரா இருக்கிறாரு இந்த அரவிடு வம்சத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அரவிடு வம்சம் வந்து தென்னிந்தியாவில் உள்ள விஜயநகரத்தோட நான்காவது மற்றும் கடைசி வம்சம் தான் இந்த அரவிடு வம்சம் அப்படிங்கிறது சோ நாலாவது அண்ட் கடைசி வம்சம் இந்த அரவிடு வம்சத்தோட பவுண்டர் யாரு அப்படின்னா திருமாலவர் அப்போ இந்த சாலு வம்சத்தோட பவுண்டர் யாரு அப்படின்னா நரசிம்ம தேவராயர் ஓகேவா நரசிம்ம தேவராயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் Who was the ruler of Vijayanagara dynasty? Who ruled in the 16th century? In the 16th century, who was the Vijayanagara Vamsathin? 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 விஜயநகர பேரரசை யார் தோற்று வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் சொல்லியிருப்பேன் விஜயநகர பேரரசை தோற்று வச்சது வந்து ஹரிகரர் அண்ட் புக்கர் அவர்கள் கிருஷ்ண தேவராயரை பத்தி பாக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா இவர் டைம்ல இலக்கியமா இருந்தாலும் சரி கட்டிடக்கலையா இருந்தாலும் சரி சோ எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வளர்ச்சியை எட்டியது அதுவும் இல்லாம விஜயநகர பேரரசின் எல்லையை வந்து அதிகப்படுத்தினதும் இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் அவர்கள் தான் கிருஷ்ண தேவராயரை வந்து எப்படி அழைப்பாங்க அப்படின்னா ஆந்திர பூஜன் அழைப்பாங்க எப்படி அழைப்பாங்க இவரை ஆந்திர பூஜன் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா கன்னட ராஜ்ய ராம ரமணன் அப்படின்னு அழைப்பாங்க கன்னட ராஜ்ய ராம ரமணன் அப்படின்னு சொல்லியும் அழைப்பாங்க இதுல இருக்கிற ஆதிசங்கரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆதிசங்கரர் வந்து அத்வைனத்தை நிறுவனது இவர் அத்வைனத்தை நிறுவியது இவர் தான் இவர் வந்து இந்து மறுமலர்ச்சி மற்றும் சமரச சன்மார்க்க மதத்தை நிறுவினவர் ஓகேவா சோ ராஜராஜ சோழன் ராஜராஜ சோழன் பத்தி நான் நிறைய பிரிவியஸ் பாட்டம் சொல்லியிருக்கேன் ராஜராஜ சோழன் வந்து இவருடைய இயற்பெயர் வந்து அருண்மொழிவர்மன் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய இயற்பெயரா இவர் வந்து சோழ பேரரசலியே மிகவும் புகழ்பெற்ற மன்னர்கள் ஒருத்தர் தான் இந்த ராஜராஜ சோழன் அவர் ஓகேவா இந்த மன்னனுடைய ஆட்சி காலம் தான் சவுத் இந்தியால பொற்காலம் என்ன அழைக்கப்பட்டுச்சு ஓகேவா சோ இரண்டாம் புலிகேசியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இரண்டாம் புலிகேசியை வந்து சாளுக்கிய மரபின் புகழ்பெற்ற மன்னர்களில் ஒருத்தர் தான் இந்த இரண்டாம் புலிகேசி அப்படிங்கிறது இவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா எரையா இல்லைன்னா இரையா அப்படின்னு சொல்லி விடுவாங்க ஓகேவா எரையா அப்படி இல்லைன்னா இரையா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுவாங்க ஓகேவா சாளுக்கிய மன்னன் முதலாம் கீர்த்தி வர்மனோட மகன் தான் இந்த புலிகேசி டூ யாரு அப்படின்னா முதலாம் கீர்த்தி வர்மனோட பையன் ஓகேவா முதலாம் நரசிம்மவர்மன் வந்து சாளிக்கிய நாட்டின் மீது போர் தொடுத்த போது புலிகேசி டூ வந்து கொல்லப்படுறாரு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் திருமலராயா வாஸ் தவுண்டர் ஆஃப் விச் ஆஃப் தாலோ இண்டியா சிட்டி இன் ஏன்சியன் இந்தியா சோ பண்டைய இந்தியாவில் திருமலராயா பின்வரும் எந்த
இந்த அரவிடு வம்சத்தை நிறுவியது யாரு அப்படின்னா இந்த திருமலை ராயர் அவர்கள் தான் ஓகேவா அரவிடு மரபினர் வந்து ஆந்திர மாநிலம் பெனுகுண்டா எனும் ஊரை தலைநகரமா வச்சுதான் ஆட்சி புரிஞ்சாங்க ஓகேவா சாலுவா சாலுவ வம்சத்தினரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா சாலுவ வம்சத்தோட பவுண்டர் வந்து சாலுவ நரசிம்மா அடுத்து இந்த சங்கம வம்சம் சங்கம வம்சத்தை தோற்றுவிச்சது யாரு அப்படின்னா சங்கம வம்சத்தை தோற்றுவிச்சது ஹரிகரர் மற்றும் புக்கர் இந்த சங்கம வம்சத்துல வந்து மிகவும் புகழ்பெற்ற அரசர்கள்ல ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னா இந்த இரண்டாம் தேவராய அவர்கள் அடுத்து இந்த துளுவ வம்சம் துளு வம்சத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா விஜயநகர பேரரசை ஆண்ட மூன்றாவது மரபு இந்த துளுவ வம்சத்துல மிகவும் புகழ்பெற்ற அரசர் யாரு அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் கிருஷ்ண தேவராய ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் புக்கா ஒன் வாஸ் த பவுண்டர் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டைனாசிட்டி இன் என்ஷியன் இந்தியா பண்டைய இந்தியாவில புக்கா ஒன்னு வந்து பின்வரும் எந்த வம்சத்தை நிறுவினார் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு சோ புக்கா ஒன்னு வந்து எந்த வம்சத்தை நிறுவிப்பாங்கன்னா சங்கம வம்சத்தை நிறுவிப்பாங்க ஓகேவா பதினாலாம் நூற்றாண்டில் இரண்டு சகோதரர்களால் நிறுவப்பட்ட விஜயநகர பேரரசின் ஒரு வம்சம் தான் இந்த சங்கம டைனாசிட்டி அப்படிங்கிறது இத தோற்றுவிச்சது யாரு அப்படின்னா ஹரிகரா அப்படிங்கிற ஹக்கராயா சோ ஹரிகரா எப்படி சொல்லுவாங்க ஹக்கராயான்னு கொடுப்பாங்க சோ ஹக்கராயான யாரும் தெரியாம இருக்க கூடாது சோ ஹக்கராயா அப்படின்னாலும் ஹரிகரா அப்படின்னாலும் ஒண்ணுதான் ஹரிகர சோ புக்கர் அப்படிங்கிற புக்கராயா இல்லைன்னா முதலாம் புக்கராயா சோ எப்படி வேணாலும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ இந்த இரண்டு சகோதரர்கள் தோற்றுவிச்சதுதான் இந்த சங்கம டைனாசிட்டி அப்படிங்கிற இந்த விஜயநகர பேரரசுல ஒரு நாலு வம்சம் இருக்கும் இந்த நாலு வம்சத்துல ஆர்டு ஃபார்மா சொல்லணும் சோ இந்த ஆர்டு ஃபார்மா வந்து நான் இந்த வீடியோட கடைசியில வந்து எப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறத சொல்றேன் ஓகேவா சோ இப்ப வந்து இதோடைய ஃபேக்ட மட்டும் சொல்றேன் இது ஆர்டர் ஏன்னா சில கொஸ்டின்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க ஆஹ் இப்ப வந்து இரண்டாவது மரபினர் யாரு மூன்றாவது மரபினர் யாரு இல்லைன்னா வந்து கால வரிசைப்படுத்துக சோ இந்த நாலு வம்சத்தையும் கொடுத்துட்டு எது முன்னாடி எது பின்னாடின்னு கால வரிசைப்படுத்த சொல்லுவாங்க சோ அதை ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படின்னு நான் இந்த வீடியோட கடைசியில சொல்றேன் அடுத்து அரவிடு வம்சம் திருமலை அரவிடு வம்சத்தை தோற்றுவிச்சது யாரு திருமலை ராயா அவர்கள் அடுத்து சாலுவ சாலுவ வம்சத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா விஜயநகர பேரரசை ஆண்ட ரெண்டாவது வம்சம் இதுதான் ஆக்சுவலா ஆர்டர் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா சங்கம சாலுவ துளுவ அண்ட் அரவீடு சோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டர் ஃபார்ம் இந்த சாலுவ வம்சத்தோட பவுண்டர் யாரு அப்படின்னா சாலுவ நரசிம்ம தேவராயர் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த சாலுவ வம்சத்தோடைய பவுண்டர் ஓகேவா எதுல இருந்து எது வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இந்த சாலுவ மரவ ஆண்டு இருக்காரு சோ அடுத்து துளுவ துளுவ வம்சத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா துளுவ வம்சத்தோட பவுண்டர் வந்து வீர நரசிம்மர் இந்த விஜயநகர பேரரசை பத்தி உங்களை கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த விஜயநகர பேரரசுல இருக்கிற இந்த நாலு வம்சமும் சோ அதுல புகழ்பெற்ற மன்னர்கள் சில பேர் இருப்பாங்களா அவங்கள கொடுத்துட்டு கூட இவங்க எந்த வம்சம்னு கேட்பாங்க அதுவும் இல்லாம அந்த வம்சத்தோட பவுண்டர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சோ இது தெரிஞ்சு விட்டா போறோம் விஜயநகர பேரரசை பத்தி மேக்சிமம் கொஸ்டின் இந்த அளவு தான் வரும் ஓகேவா சோ துளுவ துளுவ வம்சம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபது வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்சிருப்பாங்க இந்த துளுவ வம்சத்துல கிருஷ்ண தேவராயர் மிக முக்கிய அரசர்கள்ல ஒருத்தரா இருக்கிறாரு சோ கிருஷ்ண தேவராயர் எதுல இருந்து எது வரையும் ஆட்சி புரியறாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பது வரைக்கும் ஆட்சி புரியறாரு ஓகேவா இவருடைய ஸ்பெஷல் நேம் இன்னொன்று இருக்கும் அது என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆந்திர பூஜை ஓகேவா ஆந்திர பூஜா அப்படிங்கிறது இவருடைய ஸ்பெஷல் நேம்ல ஒண்ணு இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து அஷ்ட திக்கஜங்கள் எனப்படும் இலக்கியத்தில் புகழ்பெற்ற எட்டு பேரை அவருடைய அவையில வச்சிருப்பார் ஓகேவா அஷ்ட திக்கஜங்கள் அப்படிங்கறத வச்சிருக்கிறது யாரு அப்படின்னா அது வந்து கிருஷ்ண தேவராயர் அவையில தான் அஷ்ட திக்கஜங்கள் என்கின்ற இலக்கியத்தில் சிறந்த புகழ்பெற்ற எட்டு பேரை வந்து இவர் அவையில வச்சிருந்தார் அஷ்ட திக்கஜங்கள் அப்படிங்கிற அமைச்சரவையை வச்சிருந்தது யாரு இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் சரி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லவா இங்கேயே சொல்லிடும் இது மட்டும் இதுல அஷ்ட திக்கஜங்கள் அப்படின்னா அஷ்டம் அப்படின்னா எட்டு ஓகேவா இதே மாதிரி மராட்டிய வம்சத்திலயும் அஷ்ட பிரதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அஷ்ட பிரதான் அப்படிங்கிற அமைச்சரவைய ஃபாலோ பண்ணது யாரு மராத்தியர்கள் ஓகேவா இந்த அஷ்ட பிரதான் அஷ்ட திக்கஜங்கள் சோ நவரத்தினங்கள் சோ இந்த மூணுமே அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் சோ உங்களுக்கு உழைப்பீங்க அஷ்ட பிரதான் யாரு அஷ்ட திக்கஜங்கள் யாரு அப்படின்னு கிருஷ்ண தேவராய தான் அஷ்ட திக்கஜங்கள் கொண்டு
ஏன்னா அஷ்ட பிரதான் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து பராத்திர எழுத்த பேரும் சோ குழப்பிக்கவே கூடாது திக்கு தெரியாதவங்களுக்கு கிருஷ்ணன் தான் வழிகாட்டுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க மறந்துடாதீங்க அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் நெக்ஸ்ட் எய்த் கொஸ்டின் த விஜயநகர எம்பயர் வாஸ் பவுண்டட் இன் த சோ விஜயநகர பேரரசு எப்போது நிறுவப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா விஜயநகர பேரரசு வந்து பதினான்காம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டு எப்ப நிறுவப்பட்டு இருக்கும் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டு இருக்கும் இந்த விஜயநகர பேரரசு வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறுல ஹரிகர மற்றும் புக்க இவங்களால வந்து துங்கபத்திர நதிக்கரையில தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கு எந்த நதிக்கரை துங்கபத்திர நதிக்கரை இதுவும் முக்கியமான கோஷ்டி சோ இப்ப இருக்கிற கர்நாடக மாநிலத்துல இருக்கு இந்த துங்கபத்ரா ஓகேவா இந்த விஜயநகரத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் ஹம்பிய தலைநகராக வச்சு ஆட்சி புரிஞ்சாங்க ஹம்பி ஹம்பி என்கிற அஸ்தினாவதி இது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அஸ்தினாவதின்னு கூட சொல்லுவாங்க சோ இந்த விஜயநகர பேரரசுல வந்து ராணுவத்தின் அதிகாரிகள் எல்லாம் வந்து நாயக் இல்லைன்னா பாளையக்காரர்கள் அழைக்கப்பட்டது சோ ராணுவத்தின் வீர அதிகாரிகள் எப்படி அழைக்கப்பட்டிருப்பாங்க நாயக் ஆர் பாளையக்காரர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருப்பாங்க இந்த நாயக் இல்லைன்னா பாளையக்காரர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவங்க செய்யற பணிக்கு ஈடா வந்து என்ன பண்ண என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நிலங்களை கொடுத்துருக்காங்க நிலங்களை கொடுத்துட்டு சோ அவங்க வந்து ராணுவத்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் பிளஸ் எப்ப கூப்பிடுறாங்களோ எப்ப வந்து இந்த மோலாயர்கள் வந்து கூப்பிடுறாங்களோ அப்ப வந்து அந்த ராணுவத்தை வந்து சண்டை போடுறதுக்கு அனுப்பும் இவர்கள் செய்யும் அந்த இவர்கள் செய்கின்ற அந்த பணிக்கு ஈடா நிலங்கள் கொடுக்கப்படும் எவ்வளவு நிலம் கொடுக்கறாங்களோ அந்த அளவு ராணுவத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் சோ அது மட்டும் இல்லை இந்த விஜயநகர பேரரசை பத்தி முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா சோ அந்த ராணுவம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த விஜயநகர இந்த விஜயநகர பேரரசு காலத்துல இருந்த தங்கம் வெள்ளி செம்பு நாணயங்கள் எல்லாம் வராகன் இல்லைன்னா வந்து காசு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டுச்சு இந்த நாணயங்கள்ல எல்லாம் இந்த வராகன் சொல்லப்படுகின்ற இந்த நாணயங்கள்ல எல்லாத்திலையுமே இப்போ வந்து ஸ்பெஷலான சில சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பொறிப்பாங்க என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னா சில முத்திரைகள் எல்லாம் பொறிப்பாங்கல்ல இப்ப நம்ம நாணயத்துல வந்து அசோக முத்திரை அசோக சின்னம் இருக்குல்ல அது மாதிரி அவங்க வராகல என்னென்ன சின்னம் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா பாலகிருஷ்ணன் சின்னம் திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி அவர்களின் சின்னம் பூமாதேவி அப்புறம் சிறிதேவி காளை யானை பறவை அப்புறம் அனுமனோட படம் கருடனோட படம் இந்த உருவங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த வராகன் அப்படிங்கிற காசுல பொறிச்சிருக்காங்க தோல்வியடைவாரு <laughs> ஒரு முகலாய வீரன் இத விட்டு அம்பு வந்து ஹெமுவோட கண்ணுல பாய் பாஞ்சிரும் சோ அப்படி அப்படி பாயும் போது அவருக்கு என்ன பண்ணிருக்க சுய நினைவு இல்லாம மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவார் சோ உளுந்த உடனே என்ன பண்ணுவாரு பயாம் கான் வந்து ஹெமு இழுத்துட்டு போய் இப்போ கூட இடத்துல வச்சு தலைய எடுத்துருவாரு சோ ஹெமு வந்து இந்த போர்ல தோல்வி விட்டு இறந்து போயிருவார் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் பானிபட்டை போர் எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பானிபட் போர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல நடந்திருக்கும் செகண்ட் பானிபட் போர் எப்ப நடந்திருக்கும்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல நடந்திருக்கும் தேர்ட் பானிபட் போர் எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல நடந்திருக்கும் இந்த மூணு பானிபட் போர் நடந்த வருஷம் ரொம்ப முக்கியம் கிருஷ்ண டிஃபிகல்ட் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாசம் தேதியில கேட்பாங்க சோ இந்த செகண்ட் பானிபட் போர் நடந்த மாசம் வந்து நவம்பர் மாசம் அஞ்சாம் தேதி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் Who fought the battle of Plassey against the East India Company? So, who is the company who is the Plassey Poor? So, who is the company who is the Plassey Poor? So, who is the Plassey Poor? So, who is the Sraj Uddhavla? Who is the East India Company who is the Plassey Poor? Who is the Sraj Uddhavla? 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 Who is the Plassey Poor? Okay, right? இந்த பிளாசி நகரம் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா பீகார்ல இருக்கு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு வந்து யார் தலைமை தாங்கி இருப்பாங்க அப்படின்னா ராபர்ட் கிளை இவர் தான் தலைமை தாங்கி இருப்பாரு ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாசி போர் நடக்கும் போது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய பலம் வந்து ரொம்ப சொற்பமா தான் இருக்கு ஒவ்வொரு டைமும் வந்து இந்தியர்கள் வந்து ரொம்ப வலிமையான அதிக படைய வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கம்மியா இருக்க படைகிட்ட தான் எப்பவுமே தோத்துருக்காங்க காரணம் என்ன சொல்லுங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு இந்தியாவை சேர்ந்த மன்னர்களுக்கு இடையே ஒற்றுமை இல்லாததுதான் காரணம் ஓகேவா சில யுக்திகள்னாலும் சில துரோகத்தாலும் இவங்க வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்படுறாங்க சோ ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா பிளாசி போர் நடக்கும் போது 
ராசிபு நடக்கும் போது சாஜி உத்தவ்லாவுடைய ராணுவ படையை வந்து தலைமை தாங்கி கொண்டு போறது வந்து மிர்ஜாஃபர் அப்படிங்கிறது தான் சோ இந்த மிர்ஜாஃபர் தான் தலைமை தாங்கி கொண்டு போவாரு போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது மிர்ஜாஃபர் வந்து தன்னுடைய படைகளை வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன் சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஒன்னு சொல்லியிருக்கோம் நீ அவங்களோட போர் பண்ணல அப்படின்னா நான் உனக்கு வந்து ஸ்ராஜ் குப்தவளோடைய அந்த டவா போஸ்ட உனக்கு கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு சோ அவரும் பிற்காலத்துல வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியால மறுபடியும் அடிமைப்படுத்தப்பட்டு கொல்லப்படுவாரு சோ அது பிற்கால வரலாறு சொல்றது ஏமாந்து போறல ஆசையை தூண்டி அதுல முழுதாயிரம் தான் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி நடத்தின மிகப்பெரிய யுத்த போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காசி போர் நடத்துறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணங்கள் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஷாஜ் உத்தவ்ல நவாப் வந்து ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தர்களின் கோட்டையா இருந்த கல்கத்தாவை தாக்கி பல ஆங்கிலேயர்களில் கொண்டு போடுறாங்க தாக்கி கொண்டு கொண்டுடுறாங்க அதனால பதிலடி உடனே தரணும்ல அதனால வந்து ஆங்கிலேயர்கள் பதிலுக்கு வந்து நம்ம ஆளை நம்ம போய் அவங்க அடிக்கணும் நம்ம ஆளுகளை கொண்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறதுனால சோ அவங்க கொஞ்சம் படைய வச்சிருந்தாங்க அப்ப எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா சோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆளை பணம் கொடுத்து வாங்கி அப்படி அவங்களுக்கு ஆசை வார்த்தையை தோ வார்த்தையை தூண்டி இவங்க வந்து குறுக்கு வழியில இந்த வெற்றி அடையிறாங்க இதுல இருக்க அலிபர்தி கான பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அலிபர்தி கான் இவரும் வந்து ஒரு பெங்கால் நவாப் தான் சோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இந்த பெங்காலை ஆண்ட நவாப் தான் இருக்கிறோம் இவரும் ஒரு பெங்கால் நவாப் தான் இந்த அலிபதி கான வந்து நவாப்களின் நசிரி வம்சத்தை வீழ்த்திட்டு தான் வந்து சுயமா ஆட்சிய கொண்டு வந்தார் அடுத்து திப்பு சுல்தான் திப்பு சுல்தான் எப்படி அழைப்பாங்க மைசூரின் புலி சோ இவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் மைசூரை ஆண்ட மன்னர் இவர் ஹைதர் அலியின் மகன் இவர் யாருடைய மகன் ஹைதர் அலியின் மகன் பிரான்சின் மாவீரனான அலெக்சாண்டர் கிட்ட போய் ஆங்கிலேயர விரட்டுவதற்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியவர் தான் இந்த திப்பு சுல்தான் அவர்கள் ஓகேவா திப்பு சுல்தான பத்தி படிக்கணும்னா நிறைய சொல்லலாம் அவரை பத்தி எக்கச்சக்கமா இருக்கு நம்ம மைசூர் வாரத்தி ஃபுல்லா பார்த்தோம்னா அது புரியும் சோ அடுத்து மிர்ஜாஃபர் மிர்ஜாஃபரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா சோ மிர்ஜாஃபர் வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முதல் பங்காள நவாப்பா இருந்தவர் தான் இந்த மிர்ஜாஃபர் அப்படிங்கிறது முதல் வங்காள நவாப் ஏன்னா இவர் தான் வந்து பிளாசி போர்ல துரோகம் பண்ணிடுறாருல சோ வந்து மிர்ஜாஃபரை வந்து என்ன சொல்றாங்க இனிமே வந்து வங்காளத்தோட நவாப்பாயிரு பட் பிரிட்டிஷ் வங்காளத்தோட நவாப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுடைய கட்டுப்பாட்டை தான் இருக்கணும் ஆனா நவாப்பா இருந்துக்கலாம்ங்கிறதுதான் அந்த கண்டிஷன் ஓகேவா அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எதுவாச்சும் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க யாவும் வச்சிருக்காங்க முதல் அப்படின்னு வருதுல்ல இந்த மாதிரி வர முதல் அப்படிங்கிறதும் கடைசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி எங்கயாவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதையும் ஞாபகம் வச்சு இதெல்லாம் தான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஸ்டின் எடுக்கிற முறை எந்த இடத்துல எல்லாம் முதல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்களோ எந்த இடத்துல எல்லாம் கடைசி அப்படிங்கிறாங்களோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம விட்டக்கூடாது சோ மிர்ஜாஃபர் வந்து முதல் வங்காள நவாப் இவருக்கு பின்னைய இவருக்கு பின்னாடி யார் நவாப்பா வருவாங்க அப்படின்னா மிர்காசிம் வருவார் மிர்காசிம் சோ அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் நெக்ஸ்ட் லெவல்த் கொஸ்டின் How many wars were fought by the British with Mysore? So, Mysore is the same as the English people. So, how many Mysore is the same as the English people? So, Mysore is the same as the English people. How many Mysore is the same as the English people? This is the same as the English people. What do you say? So, first Mysore war. So, how many Mysore is the same as the English people? செகண்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் வந்து எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுல இருந்து எண்பத்தி நாலு வரை நடந்திருக்கும் தேர்ட் மைசூர் வார் எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடந்திருக்கும் போர்த் மைசூர் வார் எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நடந்திருக்கும் சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு நடந்த ட்ரீட்டிங் ஞாபகம் ஒவ்வொரு ஆங்கிலோ மைசூர் வார் முடியும் போதும் சில உடன்படிக்கைகள் எட்டப்பட்டு அத கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஸ்டின் ஸ்ராஜ் உத்தவ்லா த நவாப் ஆஃப் பெங்கால் வாஸ் டிஃபிட்டட் இன் த பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி இன் த இயர் சோ வங்காள நவாப்பா இருந்த ஸ்ராஜ் உத்தவ்லா வந்து பிளாசி போரில் தோற்கடிக்கப்பட்ட ஆண்டு இப்பதான் ஒரு சில கொஸ்டின் முன்னாடி பார்த்திருக்கோம் ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா டக்கு டக்குன்னு கமெண்ட்ல போட்டுருக்கு ஓகேவா எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி
மாநிலத்தின் ஒளி இல்லைன்னா மாநில ஒளி அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஓகேவா மாநில ஒளி இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு ஓகேவா இவருடைய ஃபுல் நேம் என்ன அப்படின்னா மிர்ஷா முகமது சிராஜ் உத்தவ்லா அப்படிங்கிறவர் தான் இவருடைய ஃபுல் நேம் சிராஜ் உத்தவ்லா வந்து ஜூலை ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல இந்த போர்ல தோற்றதுக்கு அப்புறம் இந்த பிளாஸ்டிக் போர்ல தோற்றதுக்கு அப்புறம் முகமது அலி பெக்கால தூக்கிலிடப்படுது யாரால தூக்கிலிடப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் யாரால தூக்கிலிடப்பட்டார் அப்படின்னா முகமது அலி பெக் இவரால தூக்கிலிடப்பட்டிருப்பார் வங்காளத்தின் முதல் தன்னாட்சி கொண்ட வங்காள நவாப்பா இருந்தார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் தேர்டின் கொஸ்டின் The third Mysore war was fought between the years. So, the Mysore war was fought between the years. So, the third Mysore war was fought between the years. So, the third Mysore war was fought between the years. So, the third Mysore war was fought between the years. So, the third Mysore war was fought between the years. So, the third Mysore war was fought between the years. Okay, so, the third Mysore war was fought between the years. ஹைதர் அலியோடைய மகன் திப்பு சுல்தான் தான் ஆண்டு இந்த மூன்றாவது மைசூர் போர்ல பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனியின் கூட்டணியில வந்து மராத்திய பேரரசர் மற்றும் ஹைதராபாத் நிசாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இணை இடம் பெற்றிருப்பாங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் ஜெயிச்சிருக்கு இந்த மூன்றாவது மைசூர் போர் வந்து தோத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மூன்றாவது மைசூர் போர் தோத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு உடன்படிக்கை ட்ரீட்டி பண்ணிருப்பாங்க அது என்ன உடன்படிக்கை அப்படின்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்கை இந்த உடன்படிக்கையின்படி தனது ஆட்சியில வந்து பாதின பிரிட்டிஷ்ட கொடுத்துருவோம் தனதோட ஆட்சியில ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி பகுதிய வந்து பிரிட்டிஷ்ட கொடுக்கற மாதிரி இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல இதற்கு பிணையாக சுல்தானுடைய இரு மகன்களான அப்துல் காலிக் சுல்தான் மற்றும் மொய்சுதீன் சுல்தான் சோ இந்த காலிக் சுல்தானுக்கு வந்து ஒரு பத்து வயசு இருக்கும் மொய்சுதீன் சுல்தானுக்கு வந்து ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும் சோ இவங்க இந்த சின்ன பசங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க குடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க நீ பாதி பகுதியை குடிச்சிட்டு உங்க பசங்களை கூட்டிட்டு போ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிணை கைதியா கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் போர்டிங்து கொஸ்டின் இந்த பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி டூ லெட் த ட்ரோப்ஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஸோ பிளாசி போர்ல வந்து பிரிட்டிஷ் கிழக்கு இந்திய கம்பெனியோட படைகளுக்கு தலைமை தாங்கியவது யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க யார் தலைமை தாங்கி இருப்பாங்க அப்படின்னா ராபர்ட் கிளைவ் அவர்கள் தான் தலைமை தாங்கி இருப்பாங்க ஸோ இந்த பிளாசி போர் எப்ப நடந்திருக்கும் இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல தான் இந்த பிளாசி போர் நடந்திருக்கும் ராபர்ட் தலைமையிலான பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனியோட படைகள் வந்து வங்காளத்தின் கடைசி நவாப்பா இருந்த சாஜ் உத்தவ்லா மற்றும் அவரது பிரெஞ்சு கூட்டணிகளுக்கு எதிராக வந்து அவங்களுக்கு தோற்கடிச்சிருப்பாங்க ராபர்ட் கிளைவ் மற்றும் இந்தியாவோட தலைமை ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுகின்ற வாரணாஸ்டிங் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியாவை உருவாக்கிய முக்கிய நபர்கள் இவங்க தான் வந்து ஸ்ட்ராங் பவுண்டேஷன் உருவாக்கி கொடுத்தாங்க சில நூற்றாண்டுகள் இங்க இருந்ததுக்கு பவுண்டேஷன் போட்டு கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு இந்த ராபர்ட் கிளைவும் வாரணாஸ்டிங்கும் தான் சோ ராபர்ட் கிளைவ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலுல அவருக்கு நாப்பத்தி ஒன்பது வயசா இருக்கும் போது சூசைட் பண்ணி இறந்திருப்பாரு சோ இது இருக்கிற இதுல இருக்கிற ஹேலன் கண்ணிகம் சோ ஹேலன் கண்ணிகம் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஹேலன் கண்ணிகம் வந்து ஒரு ஆங்கிலேய தாவரவியலாளர் ஜேம்ஸ் அலெக்சாண்டர் ஜேம்ஸ் அலெக்சாண்டர் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஜேம்ஸ் அலெக்சாண்டர் வந்து ஒரு ஸ்காட்டிஷ் அரசியல்வாதி ஸ்காட்டிஷோட அரசியல்வாதி பிரிட்டிஷ் இலங்கையோட ஏழாவது ஆளுநர் அடுத்து நெவில் சேம்பர்லைன் நெவில் சேம்பர்லைனை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வரைக்கும் யுனைடெட் கிங்டம்ல இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இவர் தான் யுனைடெட் கிங்டமோட பிரைம் மினிஸ்டர் சோ உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் வந்து டிஸ்ட் பண்றாங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆங்கிலேயர்கள் தான் சோ நமக்கு அதனால தெரியாத பேர் எல்லாம் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க இவங்க ஒரு வேலை வந்து ரொம்ப கான்பிடென்டா ஒரு கரெக்டா படிச்சுட்டு போவாதவங்களுக்கு குழப்புறதுக்காக கொடுத்ததுதான் இதுல இந்த நெவில் சேம்பர்ல என்ன பத்தி இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இங்கிலாந்து வந்து ஜெர்மனி மீது போரை அறிவித்து இரண்டாம் உலக போர்ல வந்து முதல் எட்டு மாதங்களில் நெவில் சேம்பர்லைன் வந்து பிரிட்டனை வழிநடத்தி சென்றது இந்த இரண்டாவது உலக போர்ல முதல் எட்டு மாசம் வழிநடத்தி போனது யாரு அப்படின்னா நெவில் சேம்பர்லைன் அப்படிங்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பிப்டீன் கொஸ்டின் வென் இட் த பிரிட்டிஷ் ஆர்மி அண்டர் ஐயர் கோட் டிஃபிட் ஹைதர் அலி அட் போர்டோனோவோ அண்ட் சேவ் மெட்ராஸ் போர்டோனோவோல ஹைதர் அலியை தோற்கடிச்சிட்டு மெட்ராஸ வந்து எப்போது ஐயர்கோட் தலைமையிலான பிரிட்டிஷ் ஆர்மோ கைப்பற்றியது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க எப்ப கைப்பற்றியது அப்படின்னா
டிசம்பர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஹைதர் அலியின் மரணத்திற்கு பிறகு அவரது மகன் திப்பு சுல்தான் வந்து போர் நடத்துறாரு ஓகேவா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஹைதர் அலி செத்து போறாரு ஓகேவா ஹைதர் அலி செத்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த போரை வந்து விடாம நடத்துனது யாரு அப்படின்னா அவருடைய மகன் திப்பு சுல்தான் நடத்துறாரு ஓகேவா போர்டோ போர் வந்து இரண்டாவது ஆங்கிலேய மைசூர் போர் நடைபெற்ற காலத்துல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல ஜூலை மாசம் நடந்திருக்கும் மைசூர் பேரரசுக்கும் இங்கிலாந்து படைக்கும் இடையே போர்டோனோவோ அப்படிங்கிற இடத்துல நடைபெறுது இப்போ இந்த போர்டோனோவோ அப்படிங்கிறது பரங்கி மலை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஓகேவா பரங்கி மலை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சோ இதுவுமே வந்து பாருங்க பிரிட்டிஷர் இந்த டைம்ல வந்து பிரிட்டிஷு கிட்ட கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷு கிட்ட வந்து வெறும் எட்டாயிரம் படை வீரர்கள் தான் இருப்பாங்க ஆனா நம்ம ஹைதர் அலி கிட்ட எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க தெரியுங்களா ஹைதர் அலி கிட்ட நாற்பதாயிரம் படை வீரர்கள் இருப்பாங்க சோ வெறும் எட்டாயிரம் படை வீரர்களை வச்சு இந்த நாற்பதாயிரம் படை வீரர்களை எப்படி ஜெயிச்சிருக்காங்க பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் அடுத்து சிக்ஸ்டின் கொஸ்டின் இன் விச் இயர் வாஸ் தேட்டில் ஆஃப் பக்சார் ஃபவுட் சோ பக்சார் போர் எப்ப நடந்துச்சு எந்த வருஷம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க சோ பக்சார் போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல நடந்தது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல நடந்தது இந்த பக்சார் போர்ல வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனியை சேர்ந்த ஹெக்டர் முன்ரோ இல்லைன்னா ஹெக்டர் மன்ரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவர் தலைமையில வங்காளத்தின் நவாப்பான மிர்காசிமின் கூட்டுப்படைக்கும் நடந்ததுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளாஸ்டிக் போர் நடக்கும் போது மிர்காசிம் வந்து ஒரு படைக்கு தலைமை தாங்குறாரு அப்படின்னு ஒரு ராணுவ படைக்கு தலைமை தாங்குறாரு அவர் வந்து ஷாஜ் உத்தவ்லாவுக்கு வந்து துரோகம் பண்ணிடுறாருன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பக்சார் போர் ஒண்ணு நடக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல நடக்கிற சண்டையில வந்து வெற்றி அடைகிறாங்கன்னு சொன்னல பிளாசி போர்ல வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா ஜெயிச்சிரும் ஸோ இந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியா ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் வங்காளத்தோட குறிப்பிடத்தக்க சக்தியா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இருந்துச்சு வெறும் பொம்மையா வச்சுட்டு இருந்தாங்க வெறும் பொம்மையா மிர்ஜாஃபரை வந்து வச்சிருந்தாங்க அவருக்கு அப்புறம் வந்து மிர் காசிம் வராரு மிர்காசிம் வந்து என்ன பண்றாரு மிர்காசிம் வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட கைப்பாவைய மாத்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா முயற்சிக்குது ஆனா மிர்காசிம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அதை விரும்பல நம்ம வந்து அவங்களுடைய கைப்பாவே ஏன் இருக்கணும் எதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம தேவையில்லாம வரி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு உருவாக ஆரம்பிச்சுது ஸோ இதுல வந்து ஆனா பிரிட்டிஷ் இந்தியா கம்பெனிக்கு இதெல்லாம் பிடிக்குமா பிடிக்காது அவங்களுக்கு எல்லாம் இது பிடிக்காது சொன்னா சொன்னா செய்யணும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காது மாத்தி தூக்கி போட்டுருவாங்க ஓகேவா பிஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு இது பிடிக்காததுனால என்ன பண்றாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணுல பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து இந்த நவாப் அப்படிங்கிற பதவியில இருந்து இந்த மிர்காசிம தூக்கி போடுறாங்க நவாப் பதவியில இருந்து விளக்குறாங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அவங்களை விரட்டிருச்சு விரட்டினக்கு அப்புறம் மிர்காசிம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவத்துக்கு தப்பிச்சு ஓடுறாரு அவத்துக்கு தப்பிச்சு ஓடுற அவத்துக்கு தப்பிச்சு ஓடி அவத்துல இருக்கிற சுஜா உத்தவ்லா முலாய பேரரசர் ஷா ஆலம் துர் அவருடைய உதவியும் கேட்டு வாங்கிக்கிட்டு படை எடுத்துக்கிட்டு வராங்க பக்சார் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அந்த இடத்துல நடக்கிறது தான் இந்த பக்சார் போர் ஓகேவா இந்த போர்லயுமே வந்து இந்த மிர்காசிமோட கூட்டுப்படைகள் வந்து தோத்து போயிரு ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செவன்டீன்த் கொஸ்டின் த பேட்டில் இன் விச் பாபர் டிஃபிட்டட் இப்ராஹிம் லோடி வாஸ்த சோ பாபர் இப்ராஹிம் லோடிய தோற்கடிச்ச போர் எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க பாபர் இப்ராஹிம் லோடிய தோற்கடிச்ச போர் எது பானிபட் போர் தான் பானிபட் போர்ல தான் பாபர் இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் லோடிய தோற்கடிச்சிருக்காங்க இது முதல் பானிபட் போர் எப்ப நடந்திருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல நடந்திருக்கும் அடுத்து சந்தேரி சந்தேரி போர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டுல நடந்திருக்கும் யாருக்கும் யாருக்கும் அப்படின்னா பாபருக்கும் ராஜபுத்திர கூட்டமைப்புக்கும் இடையில நடந்திருக்கும் ராஜபுத்திர கூட்டமைப்பு அப்படின்னா மேதினி ராய் சோ பாபருக்கும் ராஜபுத்திர கூட்டமைப்பு சேர்ந்த மேதினி ராய் அவர்களுக்கும் நடந்திருக்கும் இதுல மேதினி ராய் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கொல்லப்படுவாங்க ஓகேவா இந்த சந்தேரி அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்துல இருக்கு ஓகேவா அடுத்து சவுசா போர் சவுசா போர் அப்படிங்கிறது பீகார் மாநிலத்தின் பக்சர் மாவட்டத்துல இருக்கிற ஒரு கிராமம் வந்து அந்த சவுசா சவுசா அப்படிங்கிற பகுதி இந்த சவுசா போர் எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல நடந்திருக்கும் யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில அப்படின்னா செர்சா சூரிக்கும் குமாயினுக்கும் இடையில நடந்திருக்கும் இந்த செர்சா சூரி வந்து ஜெயிச்சிருப்பாரு அடுத்து கன்வா போர் கன்வா போர் வந்து எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி
கானா சங்காவோட இந்த கண்வா போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டுல சந்தேரி அந்த போர் வந்து நடந்திருக்கும் யாருக்கும் மேதி நாய்க்கும் இவருக்கும் நடக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல காக்ரா போகணும்னு நடக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அவர் செத்துவார் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இறந்து போயிடுவார் இந்த கண்வா பகுதி எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த கண்வா பகுதி ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்கிற பரத்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் கொஸ்டின் In which year was the third battle of Panipat fought? Moonrath Panipat Poor, how did it happen? So, the answer is, pass on it, this is the answer. Moonrath Panipat Poor, it was the first time in the 1960s. Marathiya Samrajit, Afghanistan in Durani Perez, it was the first time in the war. Afghanistan in Durani Perez, who was the first time in the war? Who was the first time in the war? துராணி பேரரசு சேர்ந்த அரசர் வந்து அகமது ஷா அப்தலி அகமது ஷா அப்தலி சோ இந்த போரின் விளைவாக தான் மராத்தியர்கள் வந்து பஞ்சாப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டெல்லி தோவா எனப்படுகின்ற அந்த கங்கை பகுதிகள் எல்லாத்தையுமே ஆங்கிலேயர்களுக்கு விட்டுக் கொடுக்கிற நிலைமை வந்துச்சு தென்னிந்தியாவில ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய ஆட்சி வருவதற்கும் இந்த மூன்றாவது பணிப்பட் போர் தான் காரணமா இருந்ததா சொல்லப்படும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் The Battle of Plassey was fought between East India Company and the So Plassey 4 was the first time in the 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 Plassey 4 You can repeat this question You can repeat this question in the Plassey 4 was the first time in the Plassey 4 But it was the first time in the Plassey 4 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 But it was the first time in the Plassey 4 was the first time in the Plassey 4 was the first time வங்காள மாகாணத்தோட தன்னாட்சியாளர்களா தான் இவங்க இருந்தாங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கிழக்கிந்திய இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்ன பண்ணுது வங்காள நவாப்களின் பதவிகளை ஆளுநர் பதவிகளை பறிச்சு என்ன பண்றாங்க அதற்கு பதிலா அவங்களுக்கு ஓய்வூதியம் கொடுத்துட்டாங்க வங்காள நவாப்போட பட்டத்தை பறிச்சுக்கிட்டு அவங்க பென்ஷன் எப்ப இணைந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல நவாப் அப்படிங்கிற பட்டம் பறிக்கப்பட்டு பென்ஷன் அதாவது ஓய்வூதியம் கொடுக்குறாங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் இந்த நவாப் பட்டத்தை முழுமையா அகற்றிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது வருஷங்கள்ல வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து இந்த நவாப்புங்கிற பட்டத்தையும் சுத்தமா ஒழிச்சிட்டாங்க அடுத்து இதுல இருக்கிற மராத்தியர்களை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா மராத்தியர்கள் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்சாங்க சிவாஜியால தான் இந்த மராத்திய பேரரசு தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த முகலாய பேரரசுல வந்து அவுரங்கசீப் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மராத்தியர்கள் வந்து வளர்ச்சி பெற ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மராத்தியர்கள்ல இந்த வளர்ச்சியை உண்டு பண்ணது யாரு அப்படின்னா பேச்சுவார்த்தை ஓகேவா இவர்களின் தலைநகர் என்ன அப்படின்னா இந்த மராத்தியர்களின் தலைநகர் வந்து ராய்காட் மலைக்கோட்டை மராத்தியர்கள் கொண்டு வந்தது அஷ்ட பிரதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருந்துச்சு அஷ்ட பிரதான் அஷ்ட பிரதான் ஒண்ணு இல்ல எட்டு அமைச்சர்களை கொண்ட ஒரு அமைச்சர் அஷ்ட பிரதான் அஷ்ட திக்கஜங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அடுத்து முகலாயர்கள் முகலாயர்களை பத்தி அங்க சொல்லியாச்சு பவுண்டர் யாரு அப்படின்னா பாபர் தான் முகலாயருடைய பவுண்டர் ஓகேவா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல பானிபட் மூலம் உள்ள வந்து முகலாய வம்சத்தை தோற்றுவிக்கிறாரு ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டுவெண்டி கொஸ்டின் இந்த சீரீஸோட கடைசி கொஸ்டின் கூட இன் விச் இயர் வாஸ் பேட்டில் ஆஃப் ஹால்டிகாடி ஃபார் சோ ஹால்டிகாடி போர் வந்து எப்ப நடக்குது எந்த வருஷம் நடக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ எப்ப நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு கேடி சோ கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல தான் இந்த ஹால்டி அடி போர் நடந்திருக்கும் யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில நடந்திருக்கும் அப்படின்னா மகாராணா பிரதாப் மேவார் ராணா மற்றும் முகலாய பேரரசர் அக்பரின் படைத்தளபதியா இருந்த மான்சிங் அவர்களுக்கும் மகாராணா பிரதாப்புக்கும் அக்பரின் படைத்தளபதியா இருந்த மான்சிங் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் நடவடிக்கை நடந்தது தான் இந்த ஹால்டி காடி போர் அப்படிங்கிறது இந்த ஹால்டி காடி போர் வந்து ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க போரா சொல்லப்படுது ஏன் அப்படின்னா இந்த போர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மணி நேரம் தான் நடந்திருக்கும் போர் அவர்ஸ் தான் நடந்திருக்கும் இந்த போரை சோ இதுல வந்து இது எந்த அணிக்கும் வெற்றியும் தோல்வியும் இல்ல இந்த போர் வந்து ஒரு டிராலம் முடிஞ்சதா சொல்றாங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப ஹாலிகாடி போர்ல வந்து மகாராணா பிரதாப் வந்து பின் வாங்கிடுற முகலாய படை வந்து முன்னேறி போயிட்டு இருக்கு சோ இப்ப வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அக்பர் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் ஆகணும் மான்சிங் வந்து சோ பின் வாங்குற இந்த படையை வந்து அக்பர் கிட்ட கொண்டு போகணும் சோ கொண்டு போற வழியில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மகாராணா பிரதாப் வந்து மேலும் சில படைகளை திவார் அப்படிங்கிற பகுதியில திரட்டி திவார் அப்படிங்கிற பகுதியில திரட்டி அக்பரின் படைகளை துரத்தி அடிச்சிடுறாங்க சோ அதனாலதான் இந்த போர் வந்து ராலம் முடிஞ்சதா சொல்லப்படுது 
யாருக்கும் வெற்றியும் இல்லை யாருக்கும் தோல்வியும் இல்லை ஓகே இந்த கொஸ்டினோட இந்த சீரீஸ் வந்து முடிஞ்சது இந்த சீரீஸோட ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருப்பேன் சில இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னா முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் விஜயநகர பேரரசை வந்து நீங்கள் ஆடுற ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா சங்கம சாளுவ துளுவ அறவீடு ஸோ இதுதான் அந்த ஆடர் இப்போ சங்கம எதுலேருந்து எந்த பீரியடு வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா இது இந்த டைம் ரொம்ப முக்கியம் வருஷம் ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முடிகிற வருஷமும் இவங்க ஆரம்பிக்கிற வருஷமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால முத ஒரு ரெண்டு வருஷம் அப்புறம் கடைசியில எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஞாபகம் வச்சுட்டா போகும் இப்ப ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அடுத்து துளு வம்சம் துளு வம்சம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபது வரைக்கும் ஓகேவா அடுத்த இந்த அரவீடு வம்சம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபதுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் ஸோ இதுல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வருஷம் ஞாபகம் வச்சுட்டா போகும் முன்னாடி இருக்க வம்சத்தோட முடிவு வம்சமும் அடுத்த வம்சத்தோட ஆரம்ப வம்சமும் ஒன்னா தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால இந்த நான்கு வம்சத்தையும் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கும் ஸோ இது வந்து விஜயநகரத்துல இருக்கிற வம்சம் ஸோ இந்த ஆர்டரை வந்து நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் அது ஸோ விஜயா வந்து சங்கத்திற்காக சால்வ வாங்கிக்கிட்டு துள்ளிக்கிட்டு அறைய விட்டு போலாம் ஸோ இதுதான் அதுக்கான ட்ரிக்கு ஸோ எப்படின்னா எப்படி அவங்க விஜயநகர பேரரசு விஜயா ஓகே சங்கத்திற்காக அப்படின்னா சங்கம வம்சம் ஓகேவா சங்கம வம்சம் இது முதல் வம்சம் அடுத்து சால்வ சால்வ வாங்கிட்டு தானே போறேன் சங்கத்திற்காக சால்வ வாங்கிட்டு போறேன் ஸோ சால்வ ரெண்டாவது வம்சம் துள்ளிக்கிட்டு போறா அப்படிங்கிறது துளுவ துளுவ மரபு தான் அது ஓகேவா துள்ளிக்கிட்டு போறா வந்து துளுவ மரபு அறைய விட்டு போறா அப்படின்னா அறைய விட்டு ஓடினா அப்படின்னா அறைய விட்டு அப்படிங்கிறது அறவிடு வம்சம் ஓகேவா விஜயா வந்து சங்கத்திற்காக சால்வ வாங்கிட்டு துள்ளிக்கிட்டு அறைய விட்டு போனான் ஓகேவா இந்த வருஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த சங்கம மரபுல வந்து இப்ப சங்கம் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் சங்கம் ஞாபகம் வச்சு ஏதோ ஒரு சங்கம் ஞாபகம் வச்சு இந்த சங்கத்துல வந்து இந்த ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பத்தி ஆறுல பதிமூணு இருக்குல்ல பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசுல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க சங்கத்துல சேர மாட்டாங்க சோ நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்படின்னா முப்பத்தாறு வயசுல இருந்து எண்பத்தி அஞ்சு வயசுல கிட்டத்தட்ட இருக்கிற இந்த வயசான ஆளுங்க தான் சங்கத்துல இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சு முப்பத்தாறுல இருந்து எண்பத்தி அஞ்சு வயசு வரை இருக்கவங்க தான் சங்கத்துல இருப்பாங்க இந்த எண்பத்தி அஞ்சு புடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்து எல்லாம் ஈஸி தான் ஸோ எண்பத்தி அஞ்சுனா அடுத்து சாலு வம்சம் சாலு வம்சம் வந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிக்குது எப்ப முடியுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல முடியுது ஓகேவா ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டாவது தானே இருக்கு ஸோ நான் வந்து பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு அஞ்சு சால்வ வாங்குவேன் ஸோ சால்வ எப்போ முடியுதுங்கிறது ஞாபகம் வச்சு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு அஞ்சு சால்வ வாங்குவேன் அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சு முடிகிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அடுத்து ஆரம்பிக்கிறது உங்களுக்கு அதுவே வந்துடும் அப்போ துளு வம்சம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபதுல முடியுது அப்போ எழுபது வயசானவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஹார்டான விஷயங்கள்லாம் சாப்பிட முடியாது அவங்களால ஸோ எழுபது வயசானவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தூள் மிச்சர் இல்லை தூளான ஏதாவது ஒன்று தான் சாப்பிட முடியும் ஸோ துளுவ அப்படிங்கிறது வந்து தூள் தூள் சார்ந்த பொருள் தான் அவங்களால சாப்பிட முடியும் இல்லைன்னா தூள் மிச்சர் அப்படின்னு அவங்க வச்சுருக்கு ஸோ எழுபது வயசு உள்ளவங்களாம் தூள் மிச்சம் தான் சாப்பிட முடியும் அவங்களால அந்த பக்கடா மாதிரி ரொம்ப ஹார்டான ஐட்டம்லாம் சாப்பிட முடியாது இல்லை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுருங்க ஸோ அடுத்த அறவீடு அறவீடு வந்து அறவீடு வந்து ஆரம்பிக்கிறது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபதுல ஆரம்பிக்குது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பதுல முடியுது ஓகேவா ஸோ ஐம்பதுல முடியுதுன்னு தான் கடைசி ரெண்டு டிஜிட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா சார் இந்த ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அறவீடு அப்படின்னா நீங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாதி வீடு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு வீடை வந்து பாதி பாதி ஆக்கிட்டாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு முழு வீடா இருக்குது அதை நீங்க பாதி ஆக்கிட்டீங்க அது அறவீடா ஆயிடுச்சு அப்போ அதுல இந்த வீட்டுல இருக்கிற ஒரு அறை வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு பிப்டி பிப்டி ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு அறை பிப்டி பிப்டி ஆயிடுச்சு அப்போ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது அதுல ஒண்ணுங்கிறது ஒண்ணு அறங்கிறது அறை ஆறு தான் அந்த அறைய வச்சுக்கோங்க பிப்டி ஆயிடுச்சு ஒரு வீடு முழு வீடா இருக்குது அது அறை வீடு பாதி வீடா இருக்கிற வீடுனாவும் அதுல உள்
சாளுவம் எதுல இருந்து எதுல வரைக்கும் ரங்கம்மா வந்து முடியுது எண்பத்தி அஞ்சு அந்த எண்பத்தி அஞ்சு சாலு வம்சம் ஸ்டார்டிங்ல போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்ப முடியுது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல முடியுது சோ இப்ப ஏமா வச்சுக்கங்க பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு அஞ்சு சாலு வாங்குவ பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு அஞ்சு சாலு வாங்குவ சோ இது வந்து சாலு வம்சம் முடியற அந்த டைம் சோ இப்ப சாலு வம்சம் முடியற அந்த டைம் தான் துளு வம்சத்தோட ஸ்டார்டிங் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிக்குது இந்த வம்சம் எப்ப முடியுது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபதுல முடியுது சோ என்ன பண்ணுவாங்க துளு வம்சம் இப்ப எப்ப முடியுது அப்படின்னா தூள் எழுபது வயசா ஆனிச்சுன்னா உங்களால என்ன பண்ண முடியும் தூள் மிச்சதான் சாப்பிட முடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க ஓகேவா சோ அடுத்து அரைவீடு அரைவீடு எப்ப முடியும் ஒரு வீட்டை ரெண்டா பழுதுட்டா உள்ள அதுல உள்ளதுக்கு அரை எப்படி ஆயிடும் பிப்டி பிப்டி ஆயிடும் சோ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பதுல முடியுது எது அரைவீடு வம்சம் ஓகேவா சோ நான் சொன்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் சோ நமக்கு தேவை வந்து எப்படியாவது அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடும் அது எப்படி பண்ணாலும் தேவை கிடையாது நமக்கு தேவை அந்த மார்க் ஒரு மார்க் ஒரு மார்க்கோ ரெண்டு மார்க்கோ ஹிஸ்டரியில என்ன கேட்கப்படுகின்ற அந்த மார்க் நம்ம கிட்டக்கூடாது அந்த நாலு ஆப்ஷனை உங்களுக்கு இந்த ட்ரிப் சொன்னா ஆப்ஷனை பார்த்தா நம்ம போட போறோம் நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்டா போய் எழுத போறது இல்லை சோ எப்படியும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சோ இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு தடவைக்கு இந்த நாலு தடவை எழுதி பாருங்க சொல்லி பாருங்க சோ உங்களுக்கு அப்போ வந்து அந்த ஆப்ஷனை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு அது கிளிக் ஆகும் சோ இதுதான் அப்படி பிக் ஆகும் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சொல்லி அரை வீடா அரை வீடா என்ன இப்போ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது சோ உங்களுக்கு அது பிக் ஆயிடும் டக்குன்னு பிக் ஆயிடும் சோ எதுல இருந்து எது வரைக்கும் ஆரம்பிக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் சோ விஜ விஜயா வந்து சங்கத்திற்காக சால்வம் வாங்கிட்டு துள்ளிக்கிட்டு அறைய விட்டு ஓடலாம் சோ இந்த ஆர்டர் ஏமா வச்சுக்கு சோ இந்த ஆர்டர் வந்து மாத்திருக்கோம் சங்கம சாழுவ துளுவ அரவீடு சோ இதுதான் இந்த ஆர்டர் ஃபார்ம் ஓகேவா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் சோ இது உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் இதே மாதிரி இனிமே வரைகின்ற சீரியஸ்ல எல்லாத்துலயுமே எதுனா ஒண்ணு இது மாதிரி உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சிருந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்னால உங்களுக்கு ஈஸி வேவா மாத்த முடியும் அப்படின்னா நான் அது கண்டிப்பா சொல்றேன் வேணுமா வேணாமாங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுவோம் அப்பதான் கண்டிப்பா இதே மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் போட வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பத்து பார்ட்டுக்கும் கொடுத்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி மறுபடியும் சொல்றேன் இதுல இருக்கிற பத்து பார்ட்டும் சந்திரமேக்ஸ் பிளேலிஸ்ட்ல அவைலபிளா தான் இருக்கும் எப்பவுமே இருக்கும் ரிப்பீட்டடா இத சந்திரமேக்ஸ் பிளேலிஸ்ட்ல இருந்து பார்த்து அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ஏன்னா ரிவைஸ் பண்றது மட்டும்தான் உங்களை எப்பவுமே மறக்காம வைக்கும் எந்த கொஸ்டினுமே சரி இப்ப நான் சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இத க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் ஞாபகம் வரும் சோ ரிப்பீட்டடா வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு எப்ப எப்பெல்லாம் மறக்குதோ அப்ப எப்பெல்லாம் இது ஒரு நாளைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் டக்குன்னு இருபது கொஸ்டின் தானே டக்கு டக்குன்னு திருப்பிடலாம் அதுக்கான பிடிஎஃப் தான் நம்ம வந்து டெலகிராம்ல வந்து சந்திரமேக்ஸ் அபிஷியல் அப்படிங்கிற சேனல்ல வந்து இதுக்கான பிடிஎஃப் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க இன்னைக்கு பாக்குறீங்க அப்படின்னா சோ இதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே தான் டெலகிராம்ல பிடிஎஃப் விட்டுறாங்கல்ல சோ அப்பப்ப நீங்க வந்து அந்த பிடிஎஃப் வந்து ரிவிஷனுக்காக பயன்படுத்தி ஓகேவா மீண்டும் வேற ஒரு சீரீஸ்ல வேற சில கொஸ்டின்களோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்